Hello， 欢迎收听 Talk Taiwanese Mandarin， 我是 Abby。今天我想要跟大家聊鬼月。是的，现在是农历七月。农历就是 lunar calendar， 它跟一般的嗯，我们一般的月是不一样的。像现在是八月，可是，在农历是七月。其实我不太确定其他国家有没有鬼月。我有大概 Google 了一下，可是好像跟台湾有点不太一样。所以今天就是以我自己的经验，然后来聊鬼月在台湾有什么意思，有什么意义，然后会有什么样的习俗，还有禁忌。禁忌就是不能做的事，这个是重点，鬼月的重点。所以农历的七月，我们就叫做鬼月。它在台湾是属于民间信仰。农历七月一号就是鬼门开。所以大家相信，在这个月鬼门会被打开，好兄弟会跑来人间。好兄弟的意思就是鬼。为什么我们要叫鬼好兄弟呢？因为有时候我们不会直接讲鬼，就会说好兄弟。这个概念有点像是在《哈利波特》（Harry Potter） 里面。大家不会直接叫伏地魔 r o d i m o 大家不会直接讲他的名字，而是会叫他那个人 ，You know who。所以说，很多时候我们可能不会直接说鬼，特别是在一些比较敏感的时间，像是鬼月，或是一些比较敏感的地点，例如说，嗯，我们觉得比较可怕的地方。像是半夜的时候在山上之类的，我们可能就避免去讲鬼，会讲好兄弟。天哪、啊！我现在录音的时候是鬼月，我现在一直讲鬼这个字，<笑>虽然现在是早上。好，所以我们用好兄弟这个称呼，有可能是出于尊敬、尊重，就是不要直接去讲这个字。那也有可能是因为害怕。就是怕讲的这个字可能会遇到什么事情，对，所以特别是在农历七月鬼月这个时候，你可能会常常听到台湾人讲“好兄弟”，对，那你现在就知道这个是什么意思了，不是讲好朋友、兄弟之类的，是鬼的意思。那鬼月中比较重要的日子就是十五号，农历七月十五号这天，我们叫做中元节或是中元普渡。这天大家会拜拜，而且会准备很多食物，通常是水果、零食，或是一些如果在家里的话，可能会准备一些菜。所以准备这些东西要来祭拜好兄弟，不管是在家里或是公司，可能都会拜拜。可能也不是每家都会拜啦，但是如果家里有长辈，比如说爸爸妈妈、阿公阿妈，通常都会拜。因为这就是一种民间习俗，从小到大家里的人都会做的事。现在的年轻人可能就不太会了。像如果我现在自己住的话，我就不可能特别去拜，就太麻烦了。而且我也完全不会想到要拜。这种习俗可能就是比较属于老一辈的人会去遵守的，会去特别去做这些事情的。对于年轻人来说，可能就。爸爸妈妈叫我做，我才做。如果我在刚好在家里的话，我才会去做，自己就不会去做。在家里的时候，爸爸爸妈可能就会准备好，哎，叫你来拜一下哦，就是跟着做，或是去帮忙一下。可是自己做的话，就不会特别去准备这些东西了。那小时候，我其实非常喜欢中原普渡，为什么呢？因为拜拜都会买一大堆零食来拜，我很喜欢吃的零食。特别是小时候，真的是超爱吃零食。现在我也喜欢吃，可是为了健康，就尽量不要这么常吃，就是因为零食啊太不健康了，就偶尔吃一下。所以在中原普渡完拜完，就可以吃到很多零食。所以鬼月对我来说最印象深刻的，其实就是吃一大堆零食，很开心。<笑>我不知道其他人怎么样，但我觉得
，应该很多年轻人、很多小孩都跟我一样吧。好，那跟你们讲一下鬼月有什么禁忌。刚刚说到禁忌，就是不能做的事情。鬼月你不能做什么事情呢？那先说这些都是呃民间信仰，并不是每个人都会遵守啊，所以你也不一定要遵守，只是。如果你住在台湾，哎，就知道说我们有这样的习俗，嗯，就是还蛮重要的吧。所以，如果你遇到别人有这种反应、这种行为，你可能就知道 ，OK， 这个是鬼月的禁忌，就可以比较理解我们的文化。这样好，那第一个呢，就是刚刚说到，不要直接提到鬼，用“好兄弟”这个词。可是这个也不是每个人都会啦，像我现在，现在是农历七月，我还是一直讲鬼。嗯，不过如果你是跟老人家，或是在三更半夜很晚的时候，跟一些比较嗯在意这些文化习俗的人呢，你可能就会听到他们说“好兄弟”呢。如果你讲“鬼”这个词，他们也可能会反应很大，叫你不要这样讲。对，可是这个是对台湾人啦、啊，对外国人来说，他们可能也不会特别去规定你要讲什么啦。那第二个呢，就是鬼月不要去海边玩水，不要去游泳。这个听起来可能很奇怪，因为鬼月的时候是夏天，怎么可能不去海边玩水呢？怎么可能不去游泳呢？但是是有这个习俗的，就是像以前夏天的时候，我要去海边，我妈就会说。就会很担心的说：“不要去玩水啊，不要游泳什么的。”为什么会有这个习俗呢？就是大家可能会觉得说，在鬼月的时候会有水鬼，所以如果你去海边玩水去游游泳的话，就会被抓走，就会出意外。那还有说，鬼月的时候不要结婚，因为结婚在台湾的话，比较传统的话，就是会去选好日子。大家可能会去看那个，呃，农民历，就是去看什么时候是好日子，适合结婚，什么时候不适合结婚。那鬼月一定不适合结婚吗？所以说，在鬼月的时候，你可能在台湾不会看到有人在办婚礼吧？我不确定有没有，但应该不太会，或是很少。还有就是说，不要去拍别人的肩膀，别人叫你的时候不要回头。对，特别是在晚上的时候，可能就是不要拍别人的肩膀，然后别人叫你的时候不要回头。嗯，这个可能有点难了、啊，看你是在哪里啦。如果是在山上，或是一些比较敏感的地方，可能就不要。<笑>一般的话，可能还好。还有一些晚上不要做的事情，不要吹口哨，不要晒衣服，晚上不要太晚回家。我相信应该有还有更多禁忌，但是这边我就告诉你们一些比较常见、大家都知道的。那刚刚也有说到，可能也不是每个人都相信啦，就是你也可以说它是一种迷信，所以你不一定要去相信这些东西，也不一定要去照着这个规定做，只是知道说，哎。有蛮多台湾人是相信这个的，这算是我们的文化的一部分。是去了解一下我们的文化，也是蛮重要的。那如果你问我相不相信的话，其实我也很难告诉你说我相信还是不相信。怎么说呢？就算我也觉得很多都是迷信，但是这种是我们从小就听到大，从小妈妈或是长辈，甚至是嗯，大家都会跟你说。不要做什么事情，或是要做什么事情，所以我觉得默默的也会被影响到说，说啊，会有点怕，会害怕，或是不要去做什么事情。那这也不一定代表说我完全相信，但是我们有一句谚语叫做“宁可信其有，不可信其无”，这是什么意思呢？意思就是说，你宁可去相信这个事情是真的，或是鬼真的存在，而去做准备，或是不要去做这些禁忌。你也不要因为不相信而遇到什么不好的事情。那大概的意思就是说，就算我不相信这些事情，我也尽量不要去做这些禁忌不该做的事情，以免遇到不好的事情。
。对，因为台湾就是有超多鬼故事的，从小到大就是有很多鬼故事。可能很多都是假的，不是真的，或是有些人真的遇到的一些事情。对，所以我觉得蛮多人都是抱着这个“宁可信其有，不可信其无”的态度，就是嗯，我不确定我相不相信，可是我就是尽量不要去做这些禁忌的事情。好，今天就是鬼月的分享，不知道大家听了有什么想法呢？在你的国家有没有一些关于鬼的习俗，或是一些鬼的禁忌，不能做什么事情之类的？我相信每个国家应该多多少少都有一些关于鬼的习俗的一些禁忌。那当然跟台湾可能非常不一样，完全不一样。欢迎你跟我分享，你也可以在我的 YouTube channel 这个影片下面留言。或是你可以在我的 Patreon 这一集的 Post 下面留言跟我们分享。好，那也要跟大家分享说，这个节目 Talk Taiwanese Mandarin with Abby 已经一年了。一年虽然不是说非常长的时间，但是想到我做这个节目做了一年，然后每个礼拜都上传一集，已经一年了。哇，觉得很不可思议，也要给自己拍拍手。<笑>因为我告诉自己 ，OK， 每个礼拜要做新的一集，我就真的做到了。所以我也觉得为自己感到骄傲，去做到我自己说我要做的事情，所以觉得很高兴。那一年下来，也收到非常多听众的留言，给我的鼓励，或是给我的支持，给我赞助，这些对我来说都非常的宝贵，都是让我觉得很感动。从完全没有人知道这个节目，到现在越来越多人听这个节目，越来越多人一起学台湾话语，或是甚至也越来越多收到越来越多听众朋友，哎，他可能是中国人啊、台湾人啊，或是其他中文的母语者，但是他单纯想要了解台湾，或是说想要听我分享的内容，而去听这个节目。所以这个其实让我觉得很高兴，因为当初我想要做这个节目，我就觉得 OK， 第一个就是要让中文学习者学习中文，特别是台湾华语，对台湾口音、台湾 style 的华语。第二个呢，就是想要聊台湾的事情，让大家来认识台湾，因为我就觉得 OK， 很多学习资源。可是都是中国的啊，那没有台湾的，那大家对台湾都不怎么了解，不怎么认识，所以我就以我分享我的经验啊，大家来了解一下台湾，认识一下台湾。所以说我想要做的是，它不只是一个学习的节目，怎么讲？因为学习的节目这么多，所以说我想要做的是一个好听的节目，好听到连母语者都会听的节目。这不像是一般语言学习节目，就是为了学习语言，母语者根本不会听，因为就是太慢了，或是很无聊。<笑>我想要做的节目是，哎，非常有趣，连母语者、台湾人或是其他母语者自己也会想要听我的内容的节目。那目前看下来，我好像有做到这点，因为有越来越多母语者的听众，所以让我觉得很开心。<笑>那这个其实还蛮难的，很难，因为我就是要去拿捏说 ，OK， 我不能讲得太高兴，讲得太复杂，讲得太快，这个会让学习者太挫折。有些集可能就是真的蛮快的，但是我又想要讲得很有趣、很自然，就像听一般的节目一样。对，所以慢慢的一直去调整。那也很谢谢有不少听众给我 feedback， 给我一些回馈。让我可以慢慢的去调整，慢慢的进步。OK， 所以这一集也就是第二季的结束，第二季的最后一集。我的一季非常长，跟别人不一样。别人的一季可能是三个月，我的一季有半年。OK， 那下一个礼拜我会再上传《小王子》的第五集。那下个礼拜之后呢，我就会两个礼拜先暂停，没有更新。因为这样做了一年，我想要有一些时间，好好去停下来想一想，去规划一下我接下来的节目要做什么样的内容，就是去安排下一季的节目。因为其实每个礼拜这样做新的一集真的很累，因为我不是一个团队，我不是一个 team， 我是只有我一个人，所以全部的东西都是我自己做的。
就好像说 ，OK， 我录完这一集，我剪完这一集，我做完文字稿，我放到 social media， 我要开始准备下一集，开始录下一集，这样好像。对大家来说，可能会觉得 OK， 就一个礼拜一集，然后也蛮短的，可能十几二十分钟而已。可是这十几二十分钟是做了非常长的时间。其实我也没有去算我每一集花多少时间，但是大概算一下，至少快十个小时，或是十个小时以上都有可能。就会感觉好像几乎每天我都在想 Podcast 的事情，可能不是在想要做什么样的内容，就是在录音，就是在剪接。不然就是在做 social media， 感觉好像一直都没有停下来喘口气的感觉。所以这段时间除了去安排下一季的内容之外，我也会好好规划一下我制作这个节目的一些流程，把它安排的比较有效率一点，让我可以继续做节目，可能继续每个礼拜做节目，但是又不会把自己累死。对，因为如果没有好好的安排的话，真的是会累死自己。很容易说，虽然做这个节目很开心，但是又因为觉得太累了，反而失去了那个热情跟动力。我觉得这个不好。我还是希望可以保持热情。说真的，做节目没有热情是做不下去的，所以希望我可以一直保持着这个热情，才可以一直做节目让大家听。那这期间也欢迎大家有什么想法都欢迎跟我说，有任何的 feedback 都欢迎告诉我，让我知道说，哎，大家喜欢什么样的内容，或是大家不喜欢什么样的部分，这个都可以让我去参考一下。都欢迎你告诉我，你可以在我的 Patreon 或是我的 YouTube channel、IG 跟我说都可以。好，那关于说故事系列、小王子的系列。我目前就是做到第五集，会在下个礼拜上传。这大概是故事的一半。那接下来我还不确定我要不要继续做，就是看大家的 feedback， 看大家的反应如何。如果大家喜欢，我就会继续做。我有收到不少听众说啊，非常喜欢这个系列。哇，这个小王子的故事系列做起来也不简单。我本来其实想说就是念故事而已，但是后来我又不想要照着念。我其实不是照着书这样念下来。我是去看他的英文，然后再把它改成重新翻译成我觉得听起来比较顺，然后比较自然的中文这样念出来。所以每一集花的时间比我想象的还要多很多。边做就边觉得哇，我真的是太爱小王子才会这样做，一般人可能不会做到这个地步。我甚至还去做这个 ebook， 去做这个讲义。这个 ebook 的部分，我不确定。还会不会继续做？可能也是看大家的 feedback。如果你觉得这个 ebook 很棒，希望我继续做的话，也欢迎跟我说。因为那个 ebook 花了很多时间，特别是在编辑、拼音、注音，然后整个编排花很多时间。很大的一部分是保持着我对小王子这个故事的爱在做的。<笑>那我有收到一些读者，一些。听众他们他们下载的这个小王子的 ebook， 然后说、哦、很有帮助。对，那也欢迎大家有兴趣的话可以去下载。下载完你看了之后，你听了之后，也欢迎告诉我你的想法，让我知道。哎，你觉得这个 ebook 有没有帮助？你喜不喜欢？我很有自信，这是一个非常好的教材，非常好的 material。因为你可以边听这个 audio book 一边读，还有拼音跟注音，还有英文，所以你可以去了解这个故事。要去哪里找这么好专门为学习者设计的书呢？那上次有跟大家募集这个一周年的 Q&A， 那我有收到一些听众的问题，那我发现大家的问题都很棒，可能不是我几讲几句话就可以回答的问题。所以我之后会特别做一些节目，做一些集来回答大家的问题。好，接下来就是要来感谢一下最近赞助我、请我喝杯咖啡的听众朋友们。这位是俊，他说：“谢谢你的努力，<笑><笑>谢谢俊的赞助，非常感谢。”还有 David， 他说：“谢谢 Abby， 我喜欢听你的 Podcast， 谢谢 David， 感谢你。”好，最后是 Ben， 他说。Thanks so much for the great content. It's very soothing to listen to your podcast. 
，谢谢 Van 的赞助，非常感谢你。看到你们的赞助，还有你们的留言，都来让我觉得很高兴、很感动，觉得更有动力继续做了。<笑>那当然也非常感谢一直以来在 p a t r o n 赞助我的听众朋友们，也要欢迎一下最近加入的朋友们，有 Dan、Paul， 还有 Black。Black 说他非常喜欢我的抬杠系列，聊天的系列。他说很有趣，也很好笑。<笑>我自己也很喜欢抬杠系列。这几个月因为疫情的关系，所以尽量不要出门，不能跟别人录音。那现在台湾的疫情比较好了，所以之后我也会继续做抬杠的系列，敬请期待。接下来要来回馈在 Apple Podcast 上面的评论的 review。这位是来自泰国的小林，小林说 ：“Hello Abby， 我叫小林，来自泰国。我听了你的播客有一阵子了，我非常喜欢，几乎每一集我都听过，但是我从来没有留过言。今天我觉得说听了这么久，我应该留一下言落，让你知道我有多喜欢你的播客。希望你能继续做下去哟，谢谢！哇，非常谢谢小林。”我知道很多听众朋友可能听了一阵子，但是没有留过言，这个心情我懂。我也会听很多节目，但是没有留言。<笑>但是如果你留言的话，我会非常高兴。那我也很高兴可以收到泰国听众朋友的评论，让我觉得哎很开心，看到越来越多来自不同国家的听众朋友给我评论、给我留言。这个真的是我做节目很大的动力之一。就是可以知道大家的想法，这个对我来说很重要。所以，我用 Apple Podcast 的听众朋友也欢迎你帮我留下五颗星 （five star rating）。这个可以让更多人找到我的节目，那也是我做节目很大的动力，可以知道大家的想法。最后，如果大家想要给我支持，希望帮助我继续做更多节目的话，也欢迎你加入我的 Patreon。在上面呢，我们可以一起讨论，一起分享。或是你可以到我的网站 talk taiwanese mandarin dot com 去请我喝杯咖啡，支持我继续做节目。好，非常谢谢你的收听，欢迎大家去订阅我的 YouTube channel， 去我的 IG 追踪我。希望你有美好的夏天或是冬天，看你在哪里。总而言之，希望你有美好的一天。我们下一季见喽，应该是九月中的时候。拜拜。<笑>